Vor einigen Jahren bedeutete das Einsteigen in ein Passagierflugzeug, sich vom Rest der Welt abzuschotten. Kommunikativ. Heute bieten immer mehr Fluggesellschaften Wi-Fi an Bord an. Du magst vielleicht begeistert sein, aber es gibt auch Leute, die das anders sehen. Also, was ist da los? Ist Wi-Fi an Bord eine schlechte Sache? Mal sehen. Es scheint, dass es heutzutage buchstäblich überall Wi-Fi-Hotspots gibt. Man kann sich mit dem Netz von Restaurants, Banken, Bürogebäuden und an vielen Orten mit öffentlichen Verkehrsmitteln verbinden. Aber was ist mit Flugzeugen? Wie bekommt man Internet aus einer Höhe von 10.500 Metern über dem Boden? Vor etwa zehn Jahren, als die ersten Passagiere Zugang zum Internet erhielten, war dies ausschließlich auf Satelliten gestützte Systeme zurückzuführen. Die gleichen Satelliten werden für TV- und Wettervorhersagen verwendet. Das Flugzeug erhält durch eine Antenne auf dem Rumpf ein Signal vom nächstgelegenen Satelliten, der im Moment die Erde umkreist. Der Satellit überträgt dann die Informationen zwischen dem Boden und dem Flugzeug. Damals konnte es nicht mit viel Traffic umgehen, also war das Beste, was man tun konnte, E-Mails zu überprüfen, die nur Text enthielten. Das Laden eines Bildes dauerte länger als der eigentliche Flug. Dann kamen die bodengestützten Systeme. Sie funktionieren sehr ähnlich wie dein Handy. Es gibt eine Antenne unter dem Flugzeug, die ein Signal von den Mobilfunkmasten am Boden empfängt. Da sich das Flugzeug mit hoher Geschwindigkeit bewegt, verbindet es sich kontinuierlich mit den Masten, die am nächsten sind, um das Surfen nicht zu unterbrechen. So wird das gesamte Flugzeug im Grunde genommen zu einem riesigen Hotspot und ein Onboard-Router verteilt das Wi-Fi-Signal an die Passagiere. Du kannst nicht nur deine E-Mails abrufen, sondern auch telefonieren, in deinen sozialen Medien surfen, deine Lieblings-Online-Apps nutzen oder sogar Filme ansehen. Es geschieht alles mit einer normalen 3G-Geschwindigkeit, genau wie am Boden. Das einzige Problem bei dieser Art der Verbindung ist, dass sie nur über Land möglich ist, da es offensichtlich keine Masten im Wasser gibt. Die Satellitensysteme werden also auch weiterhin verwendet, um dich in der Luft im Netz zu halten. Sie sind viel fortschrittlicher geworden und laufen nun mit zwei Bandbreiten, Schmalband und Breitband. Dennoch können Passagiere nur mit Breitband Filme streamen. Die anderen Optionen sind nicht leistungsfähig genug. Die USA verfügen derzeit über eine besser entwickelte Infrastruktur, sowohl für Satelliten als auch für bodengestützte Systeme sodass die Verbindung, wenn man über die Staaten fliegt, stärker und billiger sein kann als beispielsweise in Europa. Es klingt ziemlich toll, in Verbindung zu bleiben und etwas Arbeit während des Fliegens zu erledigen, aber einige Leute finden diese Idee nicht allzu brillant. Sie argumentieren, dass Flugzeuge im Grunde genommen der letzte technisch freie Raum geworden sind, in dem man einfach den Stecker ziehen und seinen Geist von dem allgegenwärtigen Piepen und der Lawine von Inhalten befreien kann, die ständig auf einen zukommen. Es ist eine Gelegenheit, einen der Filme zu sehen, für die man nie Zeit hatte, ein Buch zu lesen, das man seit Jahren aufschiebt oder einfach nur mit seinen Nachbarn zu quatschen. Echte Kommunikation wird heutzutage immer seltener. Zuletzt gibt es auch Sicherheitsbedenken. Wie bei der Nutzung eines gemeinsamen genutzten Netzwerks können deine privaten oder finanziellen Daten von Cyberkriminellen gefährdet werden. Wenn du deine Arbeit mit an Bord nimmst und Geschäfts-E-Mails verschickst, riskierst du auch den Verlust der Daten deines Unternehmens. Und wenn du keine Angst vor Datenverlust hast, gibt es auch immer die Möglichkeit, einen Virus oder Malware auf dein Gerät zu bekommen. Übrigens, benutzt du öffentliches WLAN oder denkst du, dass es nicht so sicher ist? Lass es mich im Kommentarbereich unten wissen. Während immer mehr Fluggesellschaften Wi-Fi an Bord anbieten, beklagen sich viele Leute darüber, dass es zu langsam ist. Das liegt daran, dass die Technologie, die für die Wi-Fi-Systeme an Bord notwendig ist, super teuer ist und die Fluggesellschaften ersetzen sie nicht so oft, wie du deine Gadgets ersetzt. Während du dir alle paar Jahre ein neues Handy zulegst, sind die Systeme der Flugzeuge fünf bis zehn Jahre im Einsatz und können einfach nicht mit der ständig wachsenden Anzahl von Benutzern und den Fähigkeiten ihrer Gadgets Schritt halten. Und was das Meckern über den hohen Preis für den Service betrifft, so denke daran. Die Ausrüstung selbst ist teuer. Die Antenne, die das Signal empfängt, erhöht den Luftwiderstand, was dazu führt, dass das Flugzeug mehr Treibstoff benötigt und es gibt auch Engineering und Wartungskosten, um alles am Laufen zu halten. Wi-Fi-Anbieter an Bord behaupten, dass es immer besser werden wird. Aber für den Fall, dass du dich über die geringe Geschwindigkeit ärgerst, dich aus Prinzip weigerst, Wi-Fi an Bord zu benutzen oder einfach die Fluggesellschaften ohne Wi-Fi fliegst, hier ist eine Liste von Ideen, um dich während deines Fluges beschäftigt zu halten. 
ein Spiel spielen. Und ich meine nicht eine App auf deinem Handy, sondern ein echtes Spiel, bei dem es darum geht, andere Leute anzusprechen. Es kann sich dabei um deine Reisebegleiter handeln oder einfach um den Kerl auf dem Sitz neben dir. Die beliebtesten Brettspiele von Backgammon bis Tabu haben eine Taschen- oder Reiseversion, die du mitbringen kannst. Du kannst auch ein Buch mit Kreuzworträtseln, Wortsuchen oder anderen Rätseln kaufen. Wenn du keine zusätzlichen Sachen mitschleppen möchtest, ist das gute alte Charade oder Wer bin ich immer noch genau so lustig. Du könntest auch einige Spiele rund um das Flugzeug ausprobieren. Zum Beispiel kannst du nach verschiedenen Formen in den Wolken suchen und eine Geschichte erfinden, die sie alle verbindet. Eine andere Idee ist der Versuch zu erraten, über welche Stadt oder welches Land ihr gerade fliegt. Dann öffne die Karte, die auf vielen Flügen verfügbar ist, und schau dir an, wer recht hat. Und wenn du gerade über Länder fliegst, kannst du einen Wettbewerb, wer kann den besten Akzent dieses Landes nachmachen, starten. Es wird ziemlich lustig. Bearbeite Inhalte für deine sozialen Netzwerke. Wenn du aus dem Urlaub nach Hause gehst, hast du wahrscheinlich unzählige Bilder, die du mit deinen Freunden online teilen möchtest. Du kannst deine Zeit außerhalb des Netzes nutzen, um sie zu bearbeiten oder einen Postingplan mit Hilfe von Offline-Apps zu erstellen, mit denen du sehen kannst, wie die Bilder auf deinem Instagram-Grid aussehen werden. Du kannst auch gute, lange Bildunterschriften in deinen Notizen erstellen. Niemand hat dafür im Urlaub Zeit, oder? Oder du kannst Platz für neue Bilder auf deinem Handy schaffen, indem du alle unerwünschten Bilder durchsuchst und löscht. Organisiere deinen Laptop. Wenn du mit deinem Laptop unterwegs bist, verpasse nicht die Gelegenheit, ihn zu reinigen und die Daten zu organisieren, die du auf ihm hast. Gibt es auf deinem Desktop über 100 Ordner, von denen 50 neue Ordner oder später sortieren heißen? Du bist nicht allein. Warum kümmerst du dich nicht um dieses Chaos, während du nichts anderes zu tun hast? Einen Podcast anhören. Es gibt alle Arten von Podcasts auf dieser Welt, von der Motivation, produktiver zu sein, bis hin zu der Frage, wie eine Reise in ein schwarzes Loch aussehen würde. Eine Sache, die sie gemeinsam haben, ist, dass du höchstwahrscheinlich nie die Zeit hast, sie dir anzuhören, während du am Boden bist. Lade sie also herunter, bevor du ins Flugzeug steigst und genieße es, etwas Neues zu lernen, während du die Wolken betrachtest. Schreibe ein Tagebuch. Zwei Dinge, die viele Leute daran hindern, ein Tagebuch zu schreiben, sind Zeitmangel und Ablenkung. Wenn du also Zeit hast, aber keine Ablenkungen um dich herum, kannst du die Details deiner letzten Reise auf Papier bringen, bevor du sie vergisst. Oder deine Erwartungen an die Reise, die gerade erst beginnt. Aufschreiben und später mit der Realität vergleichen. Du kannst auch versuchen, einige Ziele zu setzen, eine Mindmap der Person zu erstellen, die du werden möchtest oder eine Pro- und Kontraliste, wenn du ein Dilemma hast, das dich stört. Mache Last-Minute-Organisation. Falls du in Eile gepackt hast, gehe durch dein Handgepäck und ordne es auf eine organisierte Weise um. Wenn du nicht die Zeit hattest, deine Reise Tag für Tag zu planen, benutze einen Reiseführer oder eine Offline-App, um über den Ort zu lesen, an den du gehst und Pläne zu machen. Du kannst dir auch ein Budget für die Reise überlegen oder ein paar nützliche Sätze in der Landessprache lernen. Hallo, wo ist bitte das Badezimmer? Gönn dir eine Hautpflege. Du darfst keine Flüssigkeiten oder großen Flaschen mit an Bord nehmen, aber du kannst eine Gesichtsmaske, Sparhandschuhe oder eine kühlende Augenmaske mitnehmen. Sie machen das Flugerlebnis für deine Haut etwas weniger dramatisch. Es gibt auch Gesichtsmassage und sogar einige Dehnungsübungen und Yogaposen, die du direkt in deinem Flugzeugsitz ausprobieren kannst. Schließlich gibt es immer das gute alte Buch lesen, Musik hören, Film ansehen oder mit deinem Nachbarn quatschen. Ich selbst? Ich denke, dass das Erlernen, wie man drei Bälle jongliert, genau da ein guter Gesprächsanfang sein könnte. Besonders, wenn man ihre Hilfe braucht, um sie zurückzubringen, nachdem man ein oder zwei Bälle unter den Sitz fallen gelassen hat. Aber das bin nur ich. Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, dann gib dem Video ein Gefällt mir und teile es mit einem Freund. Und hier sind noch ein paar andere coole Videos, die dir gefallen werden. Klicke einfach nach links oder rechts und bleib auf der Sonnenseite des Lebens.